హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అద్వైత అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనము ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాము దట్ ఈస్ ఎక్లాన్ ఫామ్ ఎక్లాన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఎక్లాన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఓకే సో ఈ టాపిక్ గురించి కంప్లీట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా రైట్ సో అసలు ఈ ఎక్లాన్ ఫామ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఎక్లాన్ ఫామ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎక్లాన్ ఫామ్ రైట్ ఎక్లాన్ ఫామ్ ఈజ్ యూస్డ్ టు ఫైండ్ ద మ్యాట్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ టు ఫైండ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ టు ఫైండ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ మనకు మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తాడు దానికి ర్యాంక్ కనుక్కోమన్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసే వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఏంటి అంటే ఎక్లాన్ ఫామ్ ఓకే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి ర్యాంక్ అనుకోవచ్చు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి దాని ర్యాంక్ అనుకోవచ్చు సో ఆ ర్యాంక్ అనుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఏంటి అంటే ఎక్లాన్ ఫామ్ ఓకే సో ఎక్లాన్ ఫామ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము టు ఫైండ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఓకే సో ఇంకా డీటెయిల్ గా ఎక్లాన్ ఫామ్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనము ఎలిమెంటరీ రో అండ్ కాలమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఎలిమెంటరీ రో అండ్ కాలమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆన్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఆన్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే అప్పుడు మనం ఎక్లాన్ ఫామ్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయొచ్చు ఓకే రైట్ అందుకోసం ఫస్ట్ ఈ టాపిక్ ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ మనము రైట్ సో రో అండ్ కాలమ్స్ ఇప్పుడు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఉంది అనుకోండి సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఫోర్ మైనస్ వన్ సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ టెన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇలా మనకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఉంది అనుకోండి సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఇది త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ కదా త్రీ రోస్ త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ మీద ఈ రో అండ్ కాలమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి అప్లై చేయొచ్చు ఈ రో అండ్ కాలమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనకు మొత్తం త్రీ పాయింట్స్ గా ఉండవు అంటే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ త్రీ టైప్స్ సేమ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కాలమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనము అప్లై చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఓకే సో దానికి స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఏంటి అంటే రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి బాగా వినండి జాగ్రత్తగా ఓకే సో ఆర్ ఐ ఆర్ జే ఆర్ ఐ ఆర్ జే ఓకే ఇక్కడ బై డైరెక్షన్ అలో పెట్టాలి బై మీరు ఎప్పుడైతే ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నారో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ని ఆర్ ఐ ఆర్ జే తో రిప్రజెంట్ చేయాలి సిఐ సిజే ఓకే ఒక రో ని ఒక కాలమ్ తో ఎప్పుడు రీప్లేస్ చేయకూడదు ఒక రో ని ఇంకొక రో తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు ఒక కాలమ్ ని ఇంకొక కాలమ్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని ఈ ఎలిమెంటరీ రో అండ్ కాలమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆర్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ విత్ ఆర్ టూ అన్నాను అనుకో అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వల్ల ఏమైపోతుంది ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఓకే ఆ ఈక్వెలెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం అనమాట అంటే ఈ ఎలిమెంటరీ రో ట్రాన్స్ఫర్ ఈ ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చే ఆ మ్యాట్రిక్స్ ని మనం ఏమంటామంటే ఈక్వివాలెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం ఓకే సో దాన్ని ఈ టిల్డ్ సింబల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట దీన్ని టిల్డ్ సింబల్ అంటాము ఓకే ఆ టిల్డ్ సింబల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో చూడండి ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం చెప్తుంది మనకు రో వన్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ విత్ రో టూ అంటే మీకు రో టూ లో ఉన్న కాలమ్స్ అన్ని కూడా రో వన్ లో రాయండి రో వన్ లో ఉన్న కాలమ్స్ అన్ని కూడా రో టూ లో రాయండి అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఇది రో టూ కదా అవునా సో ఇప్పుడు ఈ రో టూ వచ్చేసి మనకు రో వన్ అయిపోతుంది ఈ రో టూ వచ్చేసి మనకు రో వన్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వన్ సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వన్ టూ ఫోర్ అంటే రో వన్ వచ్చేసి రో రో టూ వచ్చేసి రో వన్ కి వెళ్ళిపోయింది రో వన్ వచ్చేసి రో టూ కి వచ్చింది అవునా సో ఇక్కడ రో త్రీ తో ఏం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి రో త్రీ యాజ్ ఇట్ యూస్ గా రాసేయాలి ఇది చూడండి దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఎలిమెంటరీ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్
అలాగే ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ కాలమ్స్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేసినారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి వన్ సి వన్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ విత్ సి టూ అనుకోండి ఓకే సి వన్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ విత్ సి టూ అన్నప్పుడు ఆ ఈక్వల్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమైపోతుంది ఈక్వల్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ చూడండి ఫస్ట్ ఏ అంటే ఇది సి వన్ ఇది సి టూ అవునా ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వల్ల సి టూ మొత్తం సి వన్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది సి వన్ వచ్చేసి సి టూ కి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి రైట్ ఫస్ట్ ఏం రాస్తాము టూ సిక్స్ టెన్ టూ సిక్స్ టెన్ అంటే ఇప్పుడు సి టూ వచ్చేసి సి వన్ దగ్గరకు వచ్చింది నెక్స్ట్ సి వన్ సి టూ దగ్గరకు వెళ్ళాలి కదా సో వన్ మైనస్ వన్ ఎయిట్ రాసేస్తాం వన్ మైనస్ వన్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ అలాగే సి త్రీ ఇక్కడ ఏం ఇన్వాల్వ్ అవి లేదు కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేస్తాం సి త్రీ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ సో ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఓకే సో ఇది అనమాట ఇంటర్ మనము రెండు కాలమ్స్ ని గానీ రెండు రోస్ ని గానీ ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంటరీ రో అండ్ కాలమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ చేసుకోవచ్చు మనము చేసుకున్నా కూడా మ్యాట్రిక్స్ ర్యాంక్ ఎలాంటి తేడా ఉండదు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్చేంజ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ దేర్ వుడ్ నాట్ బి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఓకేనా సో మ్యాట్రిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ర్యాంక్ లో ఏం చేంజ్ ఉండదు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం అప్లై చేయొచ్చు మనము అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ అలాంగ్ రో ఆర్ కాలమ్ అలాంగ్ రో ఆర్ కాలమ్ విత్ ఏ నాన్ జీరో స్కేల్ ఆర్ విత్ ఏ నాన్ జీరో స్కేల్ ఆర్ ఇది సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం అప్లై చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆర్ వన్ ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కే ఇంటు ఆర్ ఐ ఆర్ ఆర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కే ఇంటు ఆర్ ఐ సిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కే ఇంటు సిఐ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్నప్పుడు ఒక సింగిల్ యారో పెడతాం అనమాట సింగిల్ యారో పెట్టినప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడతాం అనమాట సో ఇక్కడ సింగిల్ యారో అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇక్కడ డబుల్ అండ్ డబుల్ సైడెడ్ యారో పెట్టినామంటే ఎక్స్చేంజ్ అని డబుల్ సైడెడ్ యారో పెడితే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్చేంజ్ అని అడతాం ఓకే ఎందుకంటే సి వన్ ని సి టూ ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నాం అంటే కంప్లీట్ గా సి టూ ని సి వన్ దగ్గర రాస్తున్నాము సి వన్ ని సి టూ దగ్గర రాస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ మీరు బై డైరెక్షన్ యారో పెట్టాలి ఇక్కడ సింగిల్ డైరెక్షన్ అన్నారు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఈక్వల్ టు ఆపరేషన్ అని అంటే సో ఆర్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇన్ టు ఆర్ఐ ఇప్పుడు అండ్ సిమిలర్లీ సిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇన్ టు సిఐ అని అర్థం అనమాట ఓకే సపోజ్ అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఏ ఓకే అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా చూడండి వన్ టూ ఫోర్ ఓకే అదే ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను వన్ టూ ఫోర్ మైనస్ వన్ సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ లాస్ట్ రోజు చూడండి ఎయిట్ టెన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఓకే ఎయిట్ టెన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు ఇలా ఉన్న ఏ ఓకే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆర్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఆర్ టూ రాస్తున్నారు అనుకోండి టూ ఇంటూ ఆర్ టూ సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఈక్వల్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ చూడండి ఓన్లీ ఆర్ టూ మీద పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆర్ వన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వన్ టూ ఫోర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఆర్ టూ చూడండి ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా మనము టూ తో మల్టిప్లై చేయాలి ప్రతి ఎలిమెంట్ ని టూ తో మల్టిప్లై చేయాలి సో టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ టూ టూ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ట్వెల్వ్ టూ ఇంటూ మైనస్ ఎయిట్ అంటే మైనస్ సిక్స్టీన్ అలా ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ టూ అన్నప్పుడు ప్రతి ఎలిమెంట్ ని మనం టూ తో మల్టిప్లై చేయాలి సిమిలర్లీ ఆర్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ త్రీ ఆర్ త్రీ రాసినాం అనుకోండి త్రీ ఆర్ త్రీ సో ఆర్ త్రీ రో అంతా కూడా రో అంతా కూడా మనం త్రీ తో మల్టిప్లై చేయాలి సో త్రీ ఎయిట్ సా ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ టెన్ సా థర్టీ త్రీ ట్వెల్వ్ సా థర్టీ సిక్స్ సో మైనస్ థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది ఓకే సో ఒకేసారి మీరు వన్ ఆర్ టూ ఆపరేషన్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆర్ టూ మీద టూ ఆర్ టూ అప్లై చేయొచ్చు ఆర్ త్రీ మీద త్రీ ఆర్ త్రీ ఒకేసారి అప్లై చేసి ఇలా ఒకేసారి మ్యాట్రిక్స్ కూడా రాయొచ్చు అనమాట ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలని లేదు ఓకే ఒక రో మీద ఒక ఆపరేషన్ ఇంకో రో మీద ఇంకో ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటే ఆ రెండు కూడా ఒకేసారి పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఇలా
ओके सिमिलरली इपड़ मेको सपोज सी आई इज इक्वल टू सम 3 इनटू सी आई राशनल అని కొండి సారీ సి ఐ కాదు ఇక్కడ సి 2 అనుకుందాం ओके सि 2 इज इक्वल टू सम सि 2 इज इक्वल टू 3 इनटू सि 2 राशनल అని కొండి అప్పుడు ఈక్వలెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమైపోతది सो सी वन मार्च अट्ले द गावटे सी वन एस डी इस ग्राफ के नानों के पुरु सी टू लो उन्हें प्रत्येक एलिमेंट में थ्री तो मल्टीप्लाई जाली सो इधर का सी टू उन्हें सो ये एलिमेंट सर्नी गुड़ा थ्री तो मल्टीप्लाई चाली सो थ्री टू जा सिक्स थ्री सिक्स जा एटीन थ्री टेन जा थर्टी अल्लाह ओके एंड सी थ्री एन ले द elementary transformation which we can apply on rows and columns of a matrix next third very very important multiplying every element of a row multiplying every element of a row with non zero scalar with non zero scalar and adding the and adding the corresponding elements and adding the corresponding elements with another row and adding the corresponding elements with another row and a example which is something r r j is equal to something r j plus k into r i Ila. लेदा C J is equal to C J plus K into C I इला suppose A is equal to same example दिस पिलमा A is equal to one two four one two four minus one six minus eight minus one six minus eight eight ten minus twelve eight ten minus twelve so इला उन्ना पढ़ो अन्ना तो suppose for example मेरु R two is equal to R2 plus R1 लेदा 2R2 2R2 plus R1 अप्लाइ जेश्मा रान कोड़ने अपड़ु फस्ट एन जेयाली मनमू इकड़ फस्ट 2R2 जेसी आथ रोत R1 जेयाली अपड़ु equivalent matrix है में पुत्त जेपन्डी सो इकड़ operation R2 मेदा on left hand side में रिदे इते रास नारो R O में था operation अन्माटा okay इकड़ मेको R2 R1 रेंडु गन पड़तु ना कोड़ मेरो operation देन में था perform जेस्ते नारो R2 में था मात्र में था बट्टि R1 अने दी unchange even इकड़ R1 involve वैना कोड R1 अने दी unchange इन्दु गंटे मेरो operation देन में था perform जेस्ते नारो ने important okay ना so इकड़ operation मे 2R2 plus R1. So, Hokoka element ni. Okay. Corresponding elements to miru multiply chayali. Pudu 2 into R2 anna pudu. Ikada first element to reach mark lartho anna pudu. R2 da manam first element rastho anna pudu. Ikada first element te mundi minus 1 nundi. Ka batte 2 into minus 1. 2 into R2 plus R1. R1 lo a corresponding place lo unna element this call anna pudu. So, मेरे पढ़े थे कि first element R2 रायल आन कोटना रो 2 R2 plus R1 के दाम का बटे 2 into R2 देगर माना को minus one उन्दे plus R1 रास से टप्पू आ corresponding element देगर उन्ना R1 value रास को आले okay आ corresponding element देगर उन्ना R1 value ये मंदी माना को one नंदी के दाम का बटे one so minus two plus one नहीं पोता दे अपुरु minus one नोस्त उन्दे minus one अपुरी minus one ही कर पास था ना माले next ओके प्रति एलिमेंट की चेयर लगना देगी मतलब सेकंड रो मतलब तान की चेयर लगा दे ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना दे काबटे इकड़ा उन्ने प्रति एलिमेंट की चेयर ली सो सेकंड एलिमेंट अपुरे में तो दे टू इनटू आर टू आर टू देगर माना कि प्रति वैल्यू एंड तुम दे सिक्स उन्ने अना टू इनटू आर टू आर टू देगर माना कि सिक्स उन्दे प्लस आर वन आर वन एंड तो दिकरा टू उन्दे आर वन देगर आ करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ओके आ करेस्पॉन्डिंग वैल्यू देगर ने दिस कॉलम में टा ओके ना कॉलम वाइज मेरे अपडे तो रो 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 ट्रांसफॉर्मेशन of a row one a मुंदा ने choose को लाना था so two into six plus two आई बोलते हैं अपुरु one plus two two आंटे इकड़ा fourteen आ सकता है 
అలాగే మళ్ళీ థర్డ్ ఎలిమెంట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ కనుక్కునేటప్పుడు మళ్ళీ టూ ఇంటూ మైనస్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఆర్ టూ దగ్గర మనకి ఏముంది మైనస్ ఎయిట్ ఉంది దాని కరెస్పాండింగ్ ఆర్ వన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఫోర్ ఉంది అవునా దాని కరెస్పాండింగ్ ఆర్ వన్ వాల్యూ మనకు ఫోర్ ఉంది సో టూ ఇంటూ మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ అన్నప్పుడు ఇది మైనస్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ వస్తుంది మైనస్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ ట్వెల్వ్ అయిపోతుంది ఆర్ త్రీ ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎయిట్ టెన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసిస్తాం ఇది పర్ఫార్మింగ్ ఇది ఇలా మనము ఆర్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఆర్ టూ ఆర్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ వన్ ని పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు ఓకే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ వన్ టూ ఫోర్ వన్ టూ ఫోర్ మైనస్ వన్ సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ అలాంగ్ విత్ ఎయిట్ టెన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ సో ఎయిట్ టెన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఉంది అనుకోండి సపోజ్ మీరు సి టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి త్రీ సి టూ త్రీ సి టూ మైనస్ ఫోర్ త్రీ సి టూ మైనస్ సిక్స్ సి వన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సిక్స్ సి వన్ త్రీ సి టూ మైనస్ సిక్స్ సి వన్ అప్పుడు ఏమైపోతుంది చెప్పండి సో మీరు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ సి టూ మీద పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు కాలం వైజ్ గా చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ కాలం ఏం చేంజ్ అయ్యట్లేదు కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆపరేషన్ సి టూ మీద చూడండి సి టూ అన్నప్పుడు మనం ఈ ఈ మూడు తీసుకోవాలి అవునా ఆపరేషన్ రైట్ అప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఈ వాల్యూ కావాలి ఇక్కడ ఈ వాల్యూ కావాలి అన్నప్పుడు నేను ఆ కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ కాలం తీసుకుంటాను సో అక్కడ మనకేముంది రైట్ అక్కడ మనకేముంది టూ ఉంది కాబట్టి త్రీ ఇంటూ సి టూ దగ్గర మనకు టూ ఉంది మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ సి వన్ ఆ కరెస్పాండింగ్ రో చూసుకోవాలి అనమాట మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ రో మీద పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో ఆ కరెస్పాండింగ్ కాలం వాల్యూ తీసుకున్నారు కదా అవునా ఇప్పుడు ఇక్కడ కనుక్కునేటప్పుడు మీరు ఈ కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ తీసుకున్నారు అంటే కాలం వైజ్ గా చూస్తున్నారు రో ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు కానీ చూసేటప్పుడు మాత్రం కరెస్పాండింగ్ కాలం చూసుకుంటున్నారు అలాగే ఇక్కడ కూడా మీరు ఎప్పుడైతే కాలం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో కరెస్పాండింగ్ రో వాల్యూ ఏముంది అనేది చూసుకోవాలి సో అదే రోలో మనకు సి వన్ దగ్గర సి వన్ దగ్గర వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకు వన్ అప్పుడు కాబట్టి సిక్స్ ఇంటూ వన్ అయిపోతుంది అప్పుడు త్రీ టూ జా సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ కూడా సిక్స్ ఏ కాబట్టి ఇక్కడ జీరో వస్తుంది సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ జీరో కదా సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ జీరో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు జీరో వస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఈ కాల్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఈ రెండు వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయిన కాలమ్స్ ఏంటి సి టూ ఒకటి ఇన్వాల్వ్ అయింది సి వన్ ఒకటి ఇన్వాల్వ్ అయింది ఈ ఆపరేషన్ లో కాబట్టి అది మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఓకే చెప్పండి అప్పుడు త్రీ ఇంటూ సి టూ దగ్గర వాల్యూ సిక్స్ ఉంది అవునా త్రీ టూ దగ్గర వాల్యూ సిక్స్ ఉంది మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ సి వన్ దగ్గర వాల్యూ మైనస్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఇదేమైపోతుంది ఎయిటీన్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ మైనస్ వన్ అంటే ప్లస్ సిక్స్ అయిపోతుంది ఎయిటీన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ సో ఆ ట్వంటీ ఫోర్ వాల్యూ ఇంకా రాస్ ఇస్తాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఈ ఇది ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి సి టూ సి వన్ కాబట్టి రైట్ సో త్రీ ఇంటూ సి టూ కాబట్టి త్రీ ఇంటూ సి టూ దగ్గర వాల్యూ ఎంత ఉంది టెన్ సి టూ దగ్గర వాల్యూ టెన్ సో త్రీ ఇంటూ టెన్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ సి వన్ దగ్గర వాల్యూ ఎంత ఉంది ఎయిట్ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఎయిట్ రాసేస్తాం త్రీ టెన్ సార్ థర్టీ మైనస్ సిక్స్ ఎయిట్ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ థర్టీ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే మైనస్ ఎయిటీన్ అయిపోతుంది నెగిటివ్ నెంబర్ పెద్దది కదా నెగిటివ్ నెంబర్ పెద్దది కాబట్టి మీకు రిజల్ట్ లో కూడా నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఎయిటీన్ రాసేస్తాం సి త్రీ ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేస్తాం ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఓకేనా సో ఇలా మీరు ఎలిమెంటరీ రో అండ్ కాలం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఈ మూడు రకాల ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనకు బోత్ రో రో వైజ్ గా ఉంటాయి అలాంగ్ విత్ దట్ కాలం వైజ్ గా ఉంటాయి ఏంటవి ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చు రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ని లేదా ప్రతి ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎ రో లేదా కాలమ్ ని ఒక నాన్ జీరో స్కేల్ ఆర్ట్ తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు అది సెకండ్ ఆపరేషన్ లైక్ రైట్ అలా ఇలా ఆర్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ టూ సి టూ ఇస
ఇంకొక రోకి మనం దాన్ని యాడ్ చేయొచ్చు చూడండి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నాము ఓకే సో టూ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాము ప్రతి ఎలిమెంట్ ని ఆర్ టూ లో అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ దాన్ని మనం ఆర్ వన్ కి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము ఇలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఈ మూడు రకాల ఎలిమెంటరీ రో అండ్ కాలం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని మనము రైట్ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఈక్వి వ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఈక్వి వ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఓకే ఒక సి ఈక్వి వ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ కొద్దిగా నోట్ కూడా వస్తాను అండి ఈక్వి వ్యాలెన్స్ ఈక్వి వ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ సో వాట్ ఈస్ ఈక్వి వ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ మీన్స్ టూ మ్యాట్రిసెస్ ఏ అండ్ బి ఆర్ సెట్ టు బి ఈక్వెలెంట్ సో టూ మ్యాట్రిసెస్ టూ మ్యాట్రిసెస్ ఏ అండ్ బి ఆర్ సెట్ టు బి ఆర్ సెట్ టు బి ఈక్వెలెంట్ ఈక్వెలెంట్ ఇఫ్ బి ఈస్ అప్టెయిన్డ్ ఇఫ్ బి ఈస్ అప్టెయిన్డ్ if b is obtained after after a finite number of after a finite number of elementary transformations elementary transformations on a on a ఓకే సపోజ్ మనము ఏ అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని ఏ అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని వాటి మీద ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసినాం అనుకోండి సపోజ్ ఆర్ వన్ ఎక్స్చేంజ్ విత్ ఆర్ టూ ఇది పర్ఫామ్ చేసినాము అలాంగ్ విత్ దట్ ఆర్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ టూ చేసినాం అలాంగ్ విత్ దట్ ఆర్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఆర్ త్రీ ఇలా ఎలిమెంటరీ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అలాంగ్ విత్ దట్ కాలం కూడా ఓకే యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ కాలం ఆల్సో సి టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి టూ ప్లస్ సి త్రీ ఇలా రో అండ్ కాలం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసిన తర్వాత ఓకే మనకు ఓకే చేసినప్పుడు మొత్తం మ్యాట్రిక్స్ లో మార్ మార్పులు వస్తాయి కదా ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో మనకు చేంజెస్ వస్తాయి ఆ చేంజెస్ వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ని మనం బి అనుకుంటే ఈ ఏ అండ్ బి మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ సెట్ టు బి ఈక్వి వ్యాలెంట్ మ్యాట్రిసెస్ అదే ఇక్కడ రాసింది చూడండి టూ మ్యాట్రిసెస్ ఏ అండ్ బి ఆర్ సెట్ టు బి ఈక్వల్ అండ్ ఇఫ్ బి ఈస్ అప్టెయిన్డ్ ఆఫ్టర్ ఏ ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆన్ ఏ సో ఏ మీద ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ ఫోర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ఆ మ్యాట్రిక్స్ ని బి అనుకుంటే దెన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ సెట్ టు బి దెన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ సెట్ టు బి ఈక్వల్ అండ్ మ్యాట్రిసెస్ దెన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ సెట్ టు బి ఈక్వల్ అండ్ మ్యాట్రిసెస్ అర్థమైందా సో ఏ మీద రో ఆపరేషన్స్ అండ్ కాలమ్ ఆపరేషన్స్ రెండింటినీ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ కి వచ్చే రిజల్ట్ ఉంది కదా దాన్ని బి అనుకుంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ మారిపోతుంది కదా మ్యాట్రిక్స్ మారిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని ఇంకొక నేమ్ తో అనుకుంటే ఓకే జనరల్ గా అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ డెఫినేషన్ కోసం ఒకవేళ అనుకున్నాం అనుకోండి బి అనుకున్నాం అంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ ని సో ఏ అండ్ బి ఆర్ సెట్ టు బి ఈక్వెలెంట్ మ్యాట్రిసెస్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే అలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని అప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చే ఈ బి మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా ఈ బై మ్యాట్రిక్స్ ర్యాంక్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ర్యాంక్ సేమ్ ఓకే ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఈక్వి వ్యాలెంట్ మ్యాట్రిసెస్ ఇఫ్ బి ఏ అండ్ బి ఆర్ ఈక్వి వ్యాలెంట్ మ్యాట్రిసెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మా ఈక్వి వ్యాలెంట్ మ్యాట్రిసెస్ ఓకే దెన్ దెన్ రో ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు రో ఆఫ్ బి అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ బి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనము ఎక్లాన్ ఫామ్ లో అయినా సరే నార్మల్ ఫామ్ అని ఇంకొకటి ఉంది కాన్సెప్ట్ అక్కడైనా సరే మనం ఏం చేస్తామంటే రో ఆపరేషన్స్ ఓకే లేదా కాలం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసి ఓకే ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఏ మీద రో ఆపరేషన్స్ లేదా కాలం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసి ఫైనల్ గా ఒక మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది ఓకే దాన్ని మనం బి అనుకుంటున్నాం కదా సో ఈ బి ర్యాంక్ ఏదైతే మనం చెప్తున్నామో ద సేమ్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఏ ఆల్సో అంటే బి ర్యాంక్ కనుక ఫోర్ అయితే ఓకే ఒక ఫోర్ బై ఫోర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు బి ర్యాంక్ కనుక ఫోర్ అయితే ఏ ర్యాంక్ కూడా ఫోర్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని కూడా మనము చేసి ఆ రిజల్టెంట్ ర్యాంక్ కనుక ఫోర్ అయితే ఇక్కడ కూడా ఫోర్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ ర్యాంక్ కనుక త్రీ అయితే 
ఇక్కడ ర్యాంక్ కూడా త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ ర్యాంక్ టూ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ ర్యాంక్ కూడా టూ అవుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ర్యాంక్ అనేది మీరు ఈ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత మనం ఏ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ ని ఫాలో అవుతూ ర్యాంక్ చెప్తాం కదా ర్యాంక్ ఆఫ్ బి చెప్తాం కదా ఆ ర్యాంక్ ఆఫ్ బి ఓకే చెప్పినప్పుడు దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అంటే మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ర్యాంక్ కూడా అదే అవుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ మీదే మనకు ఈ టూ కాన్సెప్ట్ ఎక్లాన్ ఫామ్ నార్మల్ ఫామ్ అనేవి డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా సో ఎందుకంటే మనం ఒక మనకు మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి దాని ర్యాంక్ అనుకోమంటాడు యూజింగ్ ఎక్లాన్ ఫామ్ అంటాడు లేదా నార్మల్ ఫామ్ అంటాడు సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము ఒక సిరీస్ ఆఫ్ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం ఎక్లాన్ ఫామ్ లో అయితే ఒక సిరీస్ ఆఫ్ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసి దాన్ని రెడ్యూస్డ్ ఫామ్ లోకి తీసుకొస్తాం అనమాట రెడ్యూస్డ్ ఫామ్ లోకి తీసుకొస్తే ఆ మ్యాట్రిక్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం బి అంటున్నాం కదా ఓకే ఒక రో ఆఫ్ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసి ఏ మీద ఆ రిజల్టెడ్ మ్యాట్రిక్స్ ని మనం బి అంటున్నాము అక్కడ బి మ్యాట్రిక్స్ యొక్క బి మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ర్యాంక్ అనుకుంటాం కాబట్టి దట్ ర్యాంక్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బి మ్యాట్రిక్స్ దగ్గర మనకి ఏ ర్యాంక్ అయితే వస్తుందో ద సేమ్ ర్యాంక్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి అసలు ఈ ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి ఈ ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనము ఓకే ఒక మ్యాట్రిక్స్ మీద ఎందుకు అప్లై చేయాలి అప్లై చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏంటి ఓకే so they are used okay elementary first first point elementary transformations are used elementary transformations okay elementary transformation or elementary transformations are ikkada elementary transformations ante both row and column transformations okay na elementary transformations ante inga adi row ki column ki renditki applicable anamata or useful in first point finding the rank of matrix finding the rank of matrix ఓకే సో దీనికి మళ్ళీ మనకు టూ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఒకటి వచ్చేసి ఎక్లాన్ ఫార్మ్ ఓకే ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోవడానికి మనకు మళ్ళీ టూ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఎక్లాన్ ఫార్మ్ ఇంకొకటి నార్మల్ ఫార్మ్ ఇంకొకటి నార్మల్ ఫార్మ్ సో అందుకు యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ని కనుక్కోవడానికి సెకండ్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇంకొక అప్లికేషన్ ఏంటి అంటే రైట్ finding the inverse of the matrix finding the inverse of matrix matrix yoga inverse ni kuda manamu ee elementary transformations dwara cheyochu so third solving a system of linear equations solving a system of linear equations ivanni kuda manamu discuss chestam ee topics anni kuda one by one discuss chestam ఓకే సాల్వింగ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తారు ఇలా ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వై ఓకే సమ్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వై ప్లస్ సిక్స్టీన్ జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ అండ్ ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ వై ప్లస్ ట్వెల్వ్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఇలా ఇస్తాడు ఇలా ఇచ్చి మనల్ని ఎక్స్ ఎంత వై ఎంత జెడ్ ఎంత అని అడుగుతాడు ఓకే సో ఇలా ఈక్వేషన్స్ ని మనము క్రామర్స్ రూల్ యూజ్ చేసి కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా ఓకే క్రామర్స్ రూల్ కూడా యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు కాకపోతే అక్కడ కొద్దిగా డిఫికల్టీ అనేది ఉంటుంది మనం మళ్ళీ ఏ ఇన్వర్ట్స్ కనుక్కోవాలి ఇదంతా కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సో అదే ఈ ఎలిమెంటరీ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూజ్ చేసి వీటిని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఆ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఏమంటామంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం ఓకే అక్కడ మళ్ళీ మనకు చాలా కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఓకే నేను జస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది చెప్తున్నాను అంతే ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ వచ్చేసి మనకు డిటర్మైనింగ్ దీస్ ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద వెదర్ 
whether a set of vectors whether a set of vectors are linearly dependent linearly dependent or linearly independent okay so ivanni ivanni kuda advantages of elementary transformations ivanni kuda manam sadinchochu anamata veeti valla ivanni kuda applications of using the elementary row transformation or column transformation artham aitunda so ippudu manamu first application eclon form gurinchi discuss cheddam okay na eclon form gurinchi discuss cheddam okay so eclon form eclon form of a matrix eclon form of a matrix okay so indaka cheppinattu first lo nenu cheppinattu eclon form enduku use chestam eclon form ni enduku use chestam eclon form first point enti eclon form of a matrix eclon form of a matrix is used to find the rank of matrix to find the rank of matrix first idi gurtu kavalannatu meeku eclon form ani gurtu vachindante oho eclon form anedi rank of matrix ni kanukodaniki use chestanu adi idi first gurtu kavali second em gurtu kavali chaala chaala important points ee rendu okay second em gurtu kavalante in eclon form okay in eclon form in eclon form only only Row transformations are applied. This is a very important point. If you want to discuss the row and column operations, row and column operations, row and column operations, but in the Eklan form, only row transformations are applied on the matrix. Mood apply chai chai, kani mood kuda only rows me the master me apply chai ali. Column transformations hi kada apply chai ya kuda do. Okay, in Eklan form only row transformations are applied on the matrix. Okay, so each in a matrix me the manam only row transformations master me apply chai ala meta. Okay, that is the second point. Next, a matrix is said to be in Eklan form. This is the third important point. Okay, a matrix. Me ko simplified the chapter na nikala. ఏదైతే పాయింట్ మీకు అవసరమో ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేయడానికి అది ఆ పాయింట్స్ మాత్రమే చెప్తామండి ఓకేనా ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఇన్ ఎక్లాన్ ఫామ్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఇన్ ఎక్లాన్ ఫామ్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఇన్ ఎక్లాన్ ఫామ్ ఇఫ్ ఇట్స్ హ్యాస్ ఫాలోయింగ్ ఇఫ్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ఇఫ్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ following properties following properties ent avi ante so first idu vachesi first property em satisfy cheyalante zero rows zero rows if any if any or below non zero rows non zero rows if any or below non zero rows okay right second enti second condition enti ante the number of zeros the number of zeros before first non zero element before first non zero element is non zero element okay number of zeros uh ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ మస్ట్ బి ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అని రాయండి ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ మస్ట్ బి ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అలాంగ్ ద రోస్ అలాంగ్ ద రోస్ ఓకే సో ఇది కండిషన్ అనమాట సపోజ్ మనకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ తో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీట్ గా ఓకే సపోజ్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఉంది వన్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ త్రీ నైన్ 
16 ఇలా ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఉంది అనుకోండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సిరీస్ ఓన్లీ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేయాలి సపోజ్ ఎగ్జాక్ట్ గా చేయట్లేదు ఓకే ఆర్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్చేంజ్ విత్ ఆర్ టూ ఓకే త్రీ ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ అలాంగ్ విత్ దట్ ఆర్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఫోర్ ఆర్ టూ ఇలా మీరు ఫోర్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ వన్ ఇలా మీరు చేసినారు అనుకోండి ఒక సిరీస్ ఆఫ్ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ మీద పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత మనకు బి అనే మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రావాలి బి అనే మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రావాలి ఈ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని మీరు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే బి మ్యాట్రిక్స్ ఎక్లాన్ ఫామ్ లో వచ్చేలాగా చేయాలి ఆ ఎక్లాన్ ఫామ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ సపోజ్ మనకు ఆ వన్ వన్ టూ మైనస్ సిక్స్ సిక్స్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ జీరో 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 ఇలా ఉందనుకోండి ఇలా వచ్చింది అనుకోండి నాకు ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేసింది ఎప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఓకే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కావడానికి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ కండిషన్ చూడండి జీరో రోస్ ఇఫ్ ఎనీ ఆర్ బిలో నాన్ జీరో రోస్ జీరో రో అంటే ఏంటి జీరో రో అది కూడా అర్థమా ఇక్కడ జీరో రో అంటే ఏంటి ఇఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద రో ఆర్ జీరో ఇఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ if all the elements of uh, the row are zeros then it is called then it is called zero row then it is called zero row otherwise అదర్వైజ్ అంటే ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా జీరో కాకుండా వేరేది ఉంది అనుకోండి ఈవెన్ వన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ అదర్ దాన్ జీరో అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ non zero row otherwise it is non zero row okay prathi element zero ayind ankonde oka row lo danni manam zero row antamu edo oka element kuda zero kaakapoyina ani non zero row antam chudandi first ikkada zero rows if any are below non zero rows chudandi ikkada zero row ikkada undi idemo non zero row so non zero row kindane undi kada zero row okay adhe kada cheppindi zero rows anevi non zero rows kinda undali undi kada అవునా లేదా సో ఈ ఫామ్ లో తీసుకురావాలన్నమాట అలా మీరు వీటిని ఆలోచించాలి ఈ రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని మీరు ఆలోచించి ఇలా ఈ ఫామ్ లోకి తీసుకురావాలన్నమాట ఓకే ఎలా తీసుకురావాలనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రాబ్లమ్ చేసినప్పుడు క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం ఓకే సో దాని గురించి ఇప్పుడు బాధపడద్దండి రైట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఇది కూడా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాం ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ మస్ట్ బి ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అలాంగ్ ద రోస్ చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు ఏం లేవు జీరో ఓకే అండ్ ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ బిఫోర్ బిఫోర్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిఫోర్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ మస్ట్ బి ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అలాంగ్ ద రోస్ సో ఇక్కడ నాన్ జీరో ఇప్పుడు ఈ రో ప్రకారం చూసుకుంటే ఇది నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ దీని ముందు ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఒక్కటే జీరో ఉంది కాబట్టి ఈ ఇక్కడ మనకు ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయంటే ఒక్క జీరో ఉందని చెప్తాం ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి త్రీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉందా ఇక్కడేమో జీరో అసలు జీరోసే లేవు ఇక్కడేమో ఒక జీరో ఉంది ఇక్కడేమో మూడు జీరోస్ ఉన్నాయి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కాదా అవునా టూ లేదు కదా అనకూడదు ఇంకా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అని చెప్పినాం కానీ ఇక్కడ జీరో వన్ టూ అదే ఆర్డర్ లో రావాలని రూల్ లేదనమాట ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కాదా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అది సాటిస్ఫై అయితే సరిపోతుంది మళ్ళీ టూ జీరోస్ లేవు కదా అనకూడదు అర్థమవుతుందా సో టూ తో మనకు సంబంధం లేదు కానీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీరోస్ లో ఉండాలన్నమాట ఓకే సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎక్లాన్ ఫామ్ అంటాం అర్థమైందా ఈ రెండు కండిషన్స్ ని మనకు ఈ మ్యాట్రిక్స్ బి గనక సాటిస్ఫై చేస్తే ఈ మ్యాట్రిక్స్ బి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మళ్ళీ ఈ మ్యాట్రిక్స్ మీద రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే ఈ మ్యాట్రిక్స్ బి వచ్చింది కదా ఈ బి మ్యాట్రిక్స్ గనక మనకి ఈ రెండు కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే దీన్ని మనం ఎక్లాన్ ఫామ్ లో ఉంది అని చెప్తాం అనమాట ఎక్లాన్ ఫామ్ లో ఉంది అని చెప్తాము సో దాని తర్వాత ర్యాంక్ ని ఎలా డిసైడ్ చేయాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే ఎక్లాన్ ఫామ్ లోకి మీరు కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ర్యాంక్ ని ఎలా డిసైడ్ చేయాలంటే ద నంబర్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ ద నంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ రైట్ ఇన్ ద ఎక్లాన్ ఫామ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ 
in the echelon form of a matrix is the rank of the matrix is the rank of matrix it is a very important point so if you do e example is good now for me to run the economic go e e a matrix me that a particular row transformation supply is in a mat up to my key eclan form loan the what's in a matrix and a b and a v eclan form on the other than a eclan form loan and a year end condition satisfied in a property zero rows and you put a kid down my पाइन अन्य नॉन जीरो रोस नहीं इधर फर्स्ट पॉइंट नॉन जीरो रोस पाइन उन डाली जीरो रोस किन उन डाली इधर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंटी इंक्रीजिंग आर्डर लो उन डाली जीरो साना भी इंक्रीजिंग आर्डर लो उन डाली प्रति रो लो नॉन जीरो एलिमेंट मंदु एनी जीरो सुनाए ने चूज करी फिर इधर नॉन जीरो इंक्रीजिंगे राइट नॉन जीरो एलिमेंट का ना मंदुर ना जीरो सन्ने इंक्रीजिंग आर्डर लो ना ही सो नॉन जीरो एलिमेंट के मंदु एनी जीरो सन्ने करा वो कट जीरो आंधे इका नॉन जीरो एलिमेंट ले दगा बटे सो टोटल का थ्री जीरो सन्ने इकरा वो कट जीरो को ले दगा बटे जीरो जीरो सन्ने का बटे कर इंक्रीजिंग आर्डर किला गानों कॉलेज जब तो ना मनमो सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस एक्लॉन फॉर्म लोग को चिंता रहता एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लोग को चिंता रहता द रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस इकर आई पर इधर एग्जांपल जो जस्ट है इधर ओके नॉन जीर अंते क्या था? Even one of the element is non-zero, it is non-zero row. काबटे इपुरु इधर कोड़ा non-zero row, इधर कोड़ा non-zero row. काबटे एनी non-zero row सुनाई two, two उन्नाई काबटे, two उन्नाई काबटे. मन में जब पहुँचो, rank of B is equal to two, rank of B two आई ना पुरु, rank of A कोड़ा two आई पोतन दे. अन्ना क्या था? Rank of B मन को two आई ना पुरु, rank of A कोड़ा मन को two होते. नहीं तो को मन में कर already a point discussion नंगे था row of A. रो ऑफ ए ओके ओका रो रो ट्रांसफॉर्मेशंस द्वारा मानको ओका रैंक का अंतर अच्छी नंबर पड़े रो ट्रांसफॉर्मेशंस द्वारा मानको ओका रैंक अच्छी नंबर पड़े ओके ना मानको ओका रैंक का अंतर अपटेन डाइन आप पड़ो ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल एंड मैट्रिसेस then rank of A is equal to rank of B and जब नम करा, so अधे एक कड़ा use चेस्ट नम मन मटा, आ point के मन में कड़ा use चेस्ट नम, okay, so मन मो eclan A A ने matrix में दर row operations perform जैसे eclan form लो की B ने दिस कोचिंग तरह था, B rank अंतान जब तक नम number of non zero rows जब तक नम का बटे, इकड़ number of non zero rows two नहीं का बटे, इकड़ rank of B is equal to two अंज जब तक नम, so ये रेंडो equivalent matrices से करा, इन दो को two matrices are said to be equivalent if some row transformations if some elementary transformations is performed on some matrix a a and b are said to be equivalent matrices if elementary transformations are performed on a and the matrix b is obtained so row of b then come on a two i day row of a coda man a good two i put on the row of a good on two i put on the okay now so ila miru rank of the matrix and it is going to put you along a eclan form loki जीरो आधे ओके कंडीशन। सो अपुरे एक्लान फॉर्म लो कोचिंग तरवाता, एक्लान फॉर्म लो कोचिंग तरवाता रैंक का रैंक का ऑफ मैट्रिक्स अंटे ये मन जाता हूँ। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस। एक्लान फॉर्म लो कन्वर्ट आईन तरवाता। ओके फर्स्ट चेक जेस्ट मन माता। ओके रैंक ऑफ ओके मैट्रिक्स इच ना पुट रैंक का निकोमन अपुरु। 
ఎలిమెంట్ వాటి మీద రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఆ మ్యాట్రిక్స్ మీద మనకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది కదా అప్పుడు మనం చెక్ చేస్తాం ఆ మ్యాట్రిక్స్ ని ఎక్లాన్ ఫామ్ లో ఉందా లేదా ఎక్లాన్ ఫామ్ లో ఉంది అని మనకు అనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎన్ని నాన్ జీరోలు వస్తున్నాయో చెక్ చేస్తాము అదే ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ర్యాంక్ అని చెప్తాము అదే ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ర్యాంక్ అని చెప్తాం అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను అక్కడ ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోకి వచ్చే ముందు ఈ వీడియోని నోట్స్ రాసుకోండి రాసుకొని ఒక్కసారి రివైజ్ చేసి నా నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి ఓకేనా రైట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో జై హింద్